行工実況やっていくのだおいっのだ最後は戦利で死にたいうわーネクストを狩る傭兵は低俗な政治的駆け引きにより生まれたのだ古い戦士政治的な利用価値しかない非力なネクストこの時はまだ誰もがそう思っていた私を含めて悲しいことに冒険はデュアルフレードがないのだなので AC4 では近接武器全般をしよう。自爆兵器軍の接近を確認想定通りです迎撃準備してください自爆兵器相手にブレードはさすがに頭悪いのだ結果は見えていたがエミーなるほどこんな死にすぎだと了解深く潜れる男かもしれんぞんだもんは女の子なのだ技術武器は不平線つまり武器が物理的に直接届く範囲で使用するためのダメージ武器であるただマーブは技術武器この際プライドは抜きだはい今回は冗談はさておきこればかりは努力ではどうにもならないのだ自爆兵器すべて撃破しました発射場に被害は発生していません作戦は成功完璧な結果ですお疲れ様でした帰還してください進行負荷になったらその時は諦めて進めていくのだ申し訳ないけどパーチの仕方忘れたのだ適当にボタンを押すのだ未然を切ってでも依頼を遂行する傭兵の鏡死ねよかった帰りましょう傭兵として信用を得るためだから仕方ないのだノーマル発作戦目標はテロ戦の戦略ですエピー1万7000機体を拡大しています動くと当たらないのだ機体の機動性が大幅に制限されます機動性に頼った戦いは避けてください機動性なかったらスパッタでも母で始まったのだパパーランガサルノーマルを撃破この部屋で短期片付けて残りだごまだ希望は残っているのだラージミサイルノーマルも気にしてラージミサイル何も起きないはずがなく軍直派では聞いてミサイルカーニバルです派手に行きましょうこの爆発でのダメージがノーマルして強国を追いかけたいのだ眠りなのだ最後の方は自分の死を焼き火を強くしてくれる技術が身についていたのだ期待費がこんな両手でコーフレア、同伴者の希望を高めにしてきたのだ。まずは、踏み刺される前に進め、部屋を巻いて踏み刺をかけ乱して3機で、踏み刺は見た目以上に判定が大きいので、大げさにさせるくらいのおすすめなのだ。そこからは、爆発が見えたら許して、ちょっと左の通路へ、ひたすらフレアを巻いて当たらないことを祈るのだ。爆発の範囲が広いからフレア巻いてても当たるけど、頭おかしいのだ。マルトラジミサを打ち込まれるのでラウンドアンドラウンドしていくのだ残り3 2 1
俺は面倒が嫌いだと言ったな殺してやる殺してやるぞゼロノーマルセンター全機撃破を確認残りの敵勢力は全て解除してくださいエシーブを這えば災難艦とやれるこのミッションをノーマルさんに倒せばあとは楽残りのちっちゃいおじさんを倒していくのだ SLR の敵の電池もそうだけどまさに回復部とかっこよさがあっていい気がするのだ肩幅は持ちければ大きいほどいいし足は細いほどいい工場内の敵反応なくなりました作戦は成功ですお疲れ様でした帰還してくださいノーマルごとき俺の出る幕でもなかったがなランクレットを見る無事でよかった帰りましょう無事かと言われると怪しいところなのだ作戦を確認しますマグリブ解放戦線の陸装部隊を襲撃し同組織のイレギュラーネクスト砂漠の狼ことアマジーグの機体を破壊しますアマジーグは致命的な精神負荷を受け入れることで低い AMS 適性を補い機体の戦闘力を限界以上に高めていますホワイトアフリカ各地の反体制組織から英雄と称えられるほどの相手ですまともに戦うにはリスクが大きすぎます彼のネクストバルバロイはイクバール標準機ベースの軽量機体です機体本体の防御力は決して高くありません起動前に一気に叩いてください以上作戦の確認を終了します無事の帰還を目標を確認輸送車両による陸送中です焦らずに目標を引きつけ奇襲してください輸送はもちろんブレトッツキーえぐらせてもらうで作戦エリアとバルバロイが企業に所属していないのでランクはなしめっちゃ早いけど火力は低めで背中の3分ミサイルにだけは注意が必要だね目標マシンガンでもあれば誘惑を狙えたけどバルバロイすでに起動していますそんな気づかれていたなぜお願い生き残ってこれは悪いがまだ死ねんの貴様らのせいでだこんな武装で奇襲が成功するなんて思っていないのだ先にフレーズを振って当てられそうな時にはついていくのだアセンディしては奇襲できるとはいえそのアニベルネクストの強さじゃないのだ消えろ消えろ消えろ消えろイレギュラー理にかなったが少し島でかかったのだ貴様は何を守る終わりだこれでこれでジョシュアが救援に来てくれたのだもらったなんでこっちに黙ってくるのだお前のネクスト保有に加えネクスト傭兵や当局ならの反対性勢力にしては資金が贅沢なのだどうりゃダメだ殺しはせん体に効くこともあるええ侮れんなエーシャラギリシャの嵐に比べればそのギリシャは恐れるに足りないのだ悪いかあるいは貴様もバルバロイ沈黙作戦は成功です対立しているお疲れ様です時間してくださいと思わされてるのだ反対勢勢力の活動も企業の経済戦争の一部でしかないとかアマジーグはずっと本体と独立して行動していたようよ味方を汚染しないように英雄か最初から全てを受け入れていたのかしらバルバロイの撃破はアナトリアの傭兵の価値を一気に押し上げただが我々が単純な成功を享受する一方でパックスには深刻な対立の火種が生じていた私はそれをアナトリアのチャンスだと考えていた。